ici Clément Koulibaly, j'espère que vous allez bien. Doit-on exiger la foi d'une personne avant de prier pour elle Donc c'est un sujet que euh, le Seigneur m'a mis à cœur de, de partager avec vous. Et on va voir à travers ce, ce thème-là, on va voir euh, cinq points bien particuliers. On va voir que les gens peuvent être sauvés ou guéris. Euh, sans que Jésus n'exige quoi que ce soit de leur part. Il fait simplement un constat. Et on va prendre les passages qui parlent de cela. Et on va voir que ce sont des gens eux-mêmes qui manifestent leur foi. On va voir également que la foi peut augmenter. Elle est comme un muscle. Plus on la travaille, plus elle grossit. Et lorsque Jésus croise des personnes sans qu'elles n'aient forcément demandé quoi que ce soit, Jésus agit. Il ne demande pas non plus leur accord. On va voir différents exemples. Et final, euh, euh, l'avant-dernier point, la puissance que nous-mêmes, en tant qu'enfants de Dieu, nous pouvons manifester en fonction ou de notre intimité avec le Saint-Esprit. Nous allons parler de, de, de cette puissance-là. Et finalement, euh, l'importance d'être conscient de la souveraineté de Dieu. Donc parlons tout d'abord de l'aspect au niveau de la foi, le fait que les gens peuvent être sauvés ou guéris. C'est ça, c'est le même mot, sozo, sans que Jésus n'exige quoi que ce soit de leur part. À deux reprises, on voit que le Seigneur a dit à des personnes, notamment deux dames, « Ta foi t'a sauvé ». En Luc 7, verset 50, donc du verset 36 au verset 50, c'est l'histoire de... De, 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 en faisant des recherches, on se rend compte que c'est Marie, en tout cas de cette femme-là, qui est venue, euh, chez, Jésus était chez Simon, le, le pharisien, et cette femme est venue, elle a, elle a versé de, du parfum sur les pieds de Jésus, elle les a essuyés avec ses larmes et tout ça, et à la fin, Jésus lui a dit, euh, « Ta foi t'a sauvé, va en paix. » Donc, par rapport au geste que la femme avait posé et tout, euh, C'était une confirmation, donc euh, elle était pécheresse et Jésus qui lui a pardonné, lui a dit « Ta foi, ta sauvée, va en paix. » Luc 7, verset 50. En Luc 8, verset 48, ici il s'agit de la femme qui avait la perte de sang depuis 12 ans. Donc Jésus lui dit « Ma fille, ta foi, ta sauvée, va en paix. » Donc vous voyez, dans ces deux cas, ce sont les personnes qui ont manifesté leur foi sans qu'elle soit exigée de Jésus. Donc, euh, c'est vraiment quelque chose de, de, de très intéressant, c'est elle-même, donc les personnes elles-mêmes qui ont eu la foi, cette femme qui avait la perte de sang, par exemple, qui s'est dit, il faut que je touche, il faut que j'arrive à toucher le bord de son vêtement. J'ai la conviction, la plus profonde, la plus intime conviction que si j'arrive à toucher le bord de son vêtement, je serai guéri. Et c'est ce que Jésus lui a dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. Et c'est important qu'on qu'on qu qu ait cette foi, cette assurance, cette confiance en Jésus qui ne déçoit jamais, qui ne trahit jamais. Donc ça c'est, donc on voit ici clairement que euh, des gens peuvent être sauvés ou guéris sans que Jésus n'exige quoi que ce soit de leur part. Et il fait simplement un constat, waouh, ta foi, ta foi t'a sauvé. Et les gens eux-mêmes manifestent leur foi. Ensuite on va voir que la foi peut augmenter, comme je disais, elle est comme un muscle, donc plus on travaille, plus le muscle grossit. Et euh, par rapport à ça, on a l'exemple du centenier romain qui avait une grande foi. Et vous voyez, ça veut dire qu'il y avait de petites foi. Il peut y avoir de petites foi parce que Jésus a dit en Matthieu 8, 10, après l'avoir euh, entendu, Jésus plein d'admiration parce qu'au début, il disait, il, a amené, il, il allait chercher Jésus, Jésus arrivait, oui, je vais le guérir. Et puis il a dit, non, 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 euh, maître, dis seulement un mot et, et mon serviteur sera guéri. Parce que moi, moi qui suis euh, centenier, un homme, je dis à, à, à l'un fait ceci, à l'autre fait cela. Donc il connaissait, il avait conscience d'étranger là, conscience de la pertinence de qui était Jésus, de la personne de Jésus, contrairement à d'autres pharisiens israélites de l'époque. Donc après l'avoir entendu, Matthieu 8, verset 10, Jésus, plein d'admiration, dit à ceux qui le suivaient, en vérité, je vous le dis, je n'ai trouvé chez personne, même en Israël, une si grande foi. Une si grande foi, ça veut dire qu'il peut y avoir une si petite foi, il peut y avoir une moyenne foi, etc., etc., une très très grande foi. Donc, euh, c'est un aspect. Un autre exemple, euh, ça c'est les disciples de Jésus qui étaient conscients du fait que 
la foi peut grandir. Et quand Jésus leur a parlé de certaines réalités du royaume des cieux, notamment par rapport au pardon, ils se sont rendus compte qu'ils étaient loin et qu'ils avaient besoin de plus de foi. D'où leur prière, en Luc 17, verset 5, les apôtres dirent au Seigneur « Augmente-nous la foi, augmente-nous la foi ». Et ils savaient qu'ils avaient besoin de plus de foi, « Augmente-nous la foi ». Un autre exemple, c'est l'apôtre Paul qui confirme cela, que la foi peut augmenter. Aux Corinthiens, voici ce qu'il a pu leur dire, 2 Corinthiens 10, 15 à 16. Il a dit « Nous ne nous glorifions pas hors de toute mesure des travaux d'autrui, mais nous avons l'espérance, si votre foi augmente, de devenir encore plus grand parmi vous, dans notre propre domaine, en évangélisant les contrées situées au-delà de chez vous, au lieu de nous glorifier de ce qui a déjà été fait dans le domaine des autres. » Donc il dit, nous ne nous glorifions pas de toute mesure, mais nous avons l'espérance, si votre foi augmente, de devenir encore plus grand parmi vous. Donc vous voyez la foi qui peut augmenter. Et un dernier exemple à ce niveau-là, Paul qui parlait aux Thessaloniciens cette fois-ci, en 2 Thessaloniciens 1, verset 3, il a dit, nous devons, frères, rendre continuellement grâce à Dieu à votre sujet, et ce n'est que juste, puisque votre foi augmente, et que l'amour que vous avez tous les uns pour les autres abondent de plus en plus. Donc, ici, on voit que la foi des Thessaloniciens a augmenté. Donc, euh, la foi est un muscle et notre foi peut augmenter en fonction des situations auxquelles on fait face, en fonction de, 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 de plusieurs critères. On peut, comme euh, les disciples ont demandé au Seigneur Jésus, augmente ma foi, Seigneur, augmente notre foi. C'est possible de le faire. Donc, on a parlé des gens qui peuvent être sauvés ou guéris sans que Jésus n'exige quoi que ce soit de leur part. Jésus fait un simple constat et on vient de voir que la foi peut augmenter. Nous allons parler maintenant du fait que lorsque Jésus croise des personnes sans qu'elles qu n'aient forcément demandé quoi que ce soit, donc ces personnes-là, Jésus agit. Donc Jésus n'a pas besoin de dire « mais est-ce que tu crois en moi Est-ce que tu as la foi en moi ?» etc. Jésus agit simplement. Il ne leur demande pas leur accord. On a l'exemple de... Euh, Marthe et Marie, l'histoire de Lazare. Vous voyez, quand Marthe et Marie ont perdu leur frère Lazare, le Seigneur Jésus exigeait-il une fois de leur part On pourrait penser que oui, mais en fait c'est non. Je m'explique. Euh, Jésus, quand on lui a parlé en Jean chapitre 11, verset 4, on nous dit « Après avoir entendu... » Cela, Jésus dit, « Cette maladie n'est pas pour la mort, mais pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Donc, Jésus n'a rien exigé de Marthe et de Marie, parce qu'il a dit clairement, « Cette maladie n'est pas pour la mort. » Et Jésus savait ce qui allait se passer. Cette situation allait donc glorifier Dieu sans la moindre intervention des hommes. Et voici une autre puissante déclaration de notre merveilleux Seigneur et Sauveur Jésus. Jésus-Christ a dit en Jean 11, verset 11, « Après ces paroles, il leur dit, » donc il parla à ses disciples avant de partir, « Il leur dit, « Lazare, notre ami, s'est endormi, mais je pars pour le réveiller. » Donc il avait quelque chose en tête, et qu'il qu ait discuté avec Marie ou pas, il allait partir le réveiller quand même. Il n'a pas dit, « Je pars pour le réveiller si Marthe et Marie ont assez de foi en moi. » Non, absolument pas, parce que souvent, on dit aux gens, « Ah, tu n'as pas assez de foi, c'est pour ça que tu n'es pas guéri. Tu n'as pas assez de foi, c'est pour ça que ton mari n'est pas guéri ou bien ton enfant n'est pas guéri. Il faut que tu aies plus de foi, plus de foi. » Non, non, pas nécessairement, absolument pas. Il n'y a, a pas de passage en tant que tel où on voit ce genre d'exigence-là, où on met une pression, où on met un poids nécessairement sur la personne et tout. La personne peut, comme, comme Lazare, la personne peut ne pas, ne pas croire ou être complètement morte ou quoi que ce soit, mais nous, notre foi, notre disposition de cœur et tout, notre amour, etc., etc., etc. peut amener euh, le Seigneur à intervenir, à agir et tout. Et il veut de toute façon agir même au-delà de, de nous-mêmes, nos propres pensées. Donc, dans cet échange entre Marthe et Jésus, donc on voit euh, qu'à un moment, Marthe est venue. Hein, et puis, euh, c'est ça, on n'a jamais vu Jésus qui discutait avec Marthe. Parlons de l'échange. Jean, chapitre 11, 21 à 27. « Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te le donnera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. »« Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit, « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi, croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Elle lui dit, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, celui qui vient dans le monde. » 
Vous voyez, dans cet échange entre Marthe et Jésus, on n'a jamais vu Jésus dire à Marthe, « Il faut à tout prix que tu crois que je peux ressusciter ton frère. » Il lui a plutôt dit sans l'ombre d'un doute, « Ton frère ressuscitera. » Elle ne semblait pas comprendre que c'était à l'instant T, au moment où il parlait. Mais Jésus ne s'est pas occupé de cela, il a continué. Comme une sorte de quiproquo, comme quand il parlait avec la Samaritaine et tout, de l'eau, donne-moi de l'eau à boire, mais si tu savais l'eau, de quelle eau il s'agissait et tout. Mais Jésus, c'était sur place, il parlait de quelque chose de concret. Marthe pensait certainement à plus tard. Donc c'est même Marthe qui a commencé à douter, mais Jésus avait un but à atteindre, ressusciter Lazare, et il l'a fait. Alléluia. Et en Jean 11, 21 à 27, et 39 à 44, euh, 39 à 44, pardon, euh, par la suite, euh, à la suite de la, de la discussion, euh, Jésus dit « ôtez la pierre ». Marthe, ta sœur, Marthe, la sœur du mort, lui dit « Seigneur, il sent déjà, car c'est le quatrième jour ». Jésus lui dit « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ». Ils ôtèrent donc la pierre. Jésus leva les yeux en haut et dit « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé ». Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule de ceux qui se tiennent ici, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Après avoir dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors !» Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandelettes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » Vous voyez, et, et je veux prier pour quelqu'un en ce moment, je veux déclarer que tout ce qui est mort dans ta vie... Moi qui m'entends, reviennent à la vie au nom de Jésus, ressuscite au nom de Jésus. Et, et tout, tout découragement, tout esprit de mort, tout, tout œuvre des ténèbres, quitte ta vie maintenant dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, merci pour l'œuvre que tu fais. Merci pour la foi qui augmente dans la vie, dans le cœur de la personne qui, qui m'entend maintenant au nom de Jésus. Donc vous voyez, ici on voit euh, dans cet exemple-là que euh, Jésus, qu'est-ce qu'il a fait Il a il n'a a absolument pas demandé la vie de Marthe et de Marie. Voyons un autre exemple. C'est une très belle histoire. C'est le passage de la pauvre veuve, une pauvre veuve qui allait enterrer son fils unique. Elle a croisé Jésus. Lisons l'histoire. Luc 7, 11 à 17. « Or, il se rendit le jour suivant dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une foule nombreuse faisaient route avec lui. » Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici qu'on portait en terre un mort, fils unique de sa mère qui était veuve. Et il y avait, il y avait euh, pardon, avec elle une foule considérable de la ville. Le Seigneur la vit, eut compassion d'elle et lui dit « Ne pleure pas !» Et le Seigneur te dit aussi « Ne pleure pas !» Ne pleure pas, quel que soit ce que tu vis, ne pleure pas. Le Seigneur est là, il est au contrôle, il va faire quelque chose. Ne pleure pas, ne pleure pas. Aie confiance en Jésus, aie confiance en lui. Donc il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, « Jeune homme, je te le dis, lève-toi. » Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte. Il glorifiait Dieu et disait, « Un grand prophète s'est levé parmi nous et Dieu a visité son peuple. » Cette parole se répandit à son sujet dans la Judée tout entière et dans tous les environs. Luc 7, 11 à 17. Vous voyez, dans ce passage, la pauvre veuve qui allait enterrer son fils unique a croisé Jésus sur le chemin du cimetière. Elle a croisé la vie. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Elle a croisé la vie. Alléluia. Que tu puisses croiser la vie au nom de Jésus. Que les personnes dans ta famille qui n'ont pas encore eu la vie, qui n'ont pas encore croisé la vie, puissent le croiser dans le nom puissant de Jésus, puissent croiser le Seigneur Jésus, puissent le voir et être saisi par son amour, par sa présence dans le nom puissant de Jésus. Donc, sans qu'elle n'ait rien demandé, la vie qui fut émue de compassion, Jésus qui fut ému de compassion, lui a redonné son fils que la mort avait fauché, une mort prématurée. Et combien il y a de morts prématurées dans nos familles, dans nos vies, etc. Mais Jésus est plus puissant que les sorciers, il est plus puissant que les démons, il est plus puissant que le monde des ténèbres, il est plus puissant que Satan. Mettons notre confiance en Jésus. Nous avons besoin de rencontrer la vie, la vie qui est Christ, afin de manifester sa vie partout où nous sommes et partout où nous allons. Alléluia. Récapitulons un petit peu. Donc, nous avons parlé de, des gens qui peuvent être sauvés ou guéris euh, sans que Jésus n'exige quoi que ce soit de leur part. Et il fait simplement un constat, ce sont des gens eux-mêmes qui manifestent leur foi. On a parlé également de la foi qui pouvait augmenter comme un muscle qu'on peut travailler, qui grossit, qui augmente. 
comme notre vie de prière qui augmente notre intimité avec le Seigneur, différentes choses qui augmentent à force de travailler, travailler, travailler par la grâce de Dieu, par la force qu'il nous donne. Et on vient de parler aussi de, du fait que lorsque Jésus croise des personnes, sans qu'elles n'aient forcément demandé quoi que ce soit, Jésus agit, il ne leur demande pas non plus leur accord. Donc nous aussi, lorsque nous rencontrons des personnes, que ce soit dans la rue, que ce soit des voisins, que ce soit des collègues de travail, sans que les personnes demandent quoi que ce soit, manifestons l'amour de Jésus. Prions pour ces personnes-là, guérissons-les, prions, présentons leur Jésus et présentons leur, présentons leur la vie dans le nom puissant de Jésus. Le quatrième point, c'est la puissance que nous-mêmes que nous en tant qu'enfants de Dieu pouvons manifester, nous pouvons manifester en fonction de notre foi ou de notre intimité avec le Saint-Esprit. Ici, qu'est-ce que nous voyons on voit que les disciples ont demandé à Jésus deux choses fondamentales. En fait, c'est lorsque l'épisode, c'est lorsque, après la transfiguration, donc Jésus est descendu de la montagne avec ses disciples. Et il y a un père qui a envoyé son fils qui était possédé euh, aux disciples de Jésus et ils n'ont pu, pu chasser le démon. Et par la suite, Jésus est venu, il a chassé le démon. Et les disciples se sont approchés de Jésus. Matthieu 17, 19 à 21. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en privé, « Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon ?»« C'est à cause de votre petite foi, leur dit Jésus. En vérité, je vous le dis, si vous avez de la foi comme un grain de moutarde, vous direz à cette montagne, « Transporte-toi d'ici, là, et elle se transportera. Rien ne vous sera impossible. » Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Ici, si les disciples ont demandé à Jésus pourquoi ils n'ont pas pu chasser le démon de cet enfant-là, Jésus leur a donné deux, deux éléments fondamentaux. C'est à cause de votre petite foi. Et deuxièmement, cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Voyez, mais la réponse, voyons la réponse. Donc, dans Matthieu, on ne voit pas le Père. Et c'est pour ça que c'est intéressant vraiment de, de lire des, des histoires dans, dans les différents évangiles. Parce qu'en fonction de l'auteur, on voit différentes perspectives et tout. Donc, c'est vraiment très, très intéressant. Donc, Matthieu, dans Matthieu, Matthieu ne présente pas le papa le, du fils, mais en Marc, nous voyons le père. Voyons un peu la réponse du père, de l'enfant. Et on va voir si Jésus lui exigeait une quelconque fois avant de guérir, de délivrer son fils. Marc 9, 17 à 24, nous dit « Et un homme de la foule lui répondit, « Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils, en qui se trouve un esprit muet. En quelque lieu qu'il le saisisse, il le jette par terre, l'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. » J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit et ils n'ont pas été capables. Jésus leur répondit, grâce incrédule, jusque à quand serai-je avec vous Jusque à quand vous supporterai-je Amenez-le-moi. On le lui amena et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit le fit entrer en convulsion. Il tomba par terre et se roulait en écumant. Jésus demanda au Père, combien y a-t-il de temps que cela lui arrive « Depuis son enfance, répondit-il, et souvent l'Esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours, aie pitié, aie compassion de nous. » Jésus lui dit, « Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. » Aussitôt le père de l'enfant s'écria, « Je crois, viens au secours de mon incrédulité. » Quand Jésus a dit « Tout est possible à celui qui croit », de qui parlait-il, de lui ou du père Je pense que c'est les deux. Oui, ce serait bien que le Père ait la foi. Il a reconnu son incrédulité. Ce qu'il était incrédule. C'est pour ça qu'il a dit à Jésus, viens au secours de mon incrédulité. Il a reconnu. Mais Jésus aussi croyait que l'enfant serait délivré. Il n'a donc pas attendu que le Père ait la foi ou que sa foi augmente euh, à l'instant ou quoi que ce soit. Absolument pas. Je lui, Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Aussitôt, le père de l'enfant s'écria « Viens, on se dans mon incrédulité ». Et voici le miracle. Jésus, voyant à courir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit « Esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus ». Et il sortit en poussant des cris, avec une violente convulsion. L'enfant devint comme mort, de sorte que plusieurs le disaient mort. Mais Jésus le saisit par la main et le fit lever. Il se tint debout. Alléluia vous voyez, c'est important de faire un examen de conscience, de comprendre ce qui s'est passé ici. Si Jésus a, main, a mis la main sur la prière, la vie de prière des disciples, parce que par la suite, euh, quand Jésus fut entré dans la maison, ses disciples interrogèrent en privé. Pourquoi n'avons-nous pu chasser cet esprit Il leur dit, cette espèce de démon ne peut sortir que par la prière. 
les disciples n'avaient peut-être pas une vie de prière profonde à cette époque-là. Mais vous voyez, c'est intéressant parce que Jésus dit « Tout est possible à celui qui croit ». Donc Jésus parle de lui, il est le Fils de Dieu, il fait l'opère, le miracle et tout. Il dit et, « et, et, et toi aussi, si tu crois que Jésus peut faire quelque chose, oui, c'est possible, mais nous aussi, en tant que disciples de Jésus, si on croit que Jésus va chasser le démon de la vie de telle ou telle personne ou qu'en priant, quelque chose va se passer », c'est notre foi, c'est notre foi aussi à nous. Donc, euh, encore une fois, allons de l'avant, n'exigeons pas nécessairement à, à tout prix. Par exemple, la personne est malade, elle ne peut même pas s'exprimer. Bah, il faut que tu aies la foi, il faut que tu aies la foi. Non, pas nécessairement. Pas nécessairement. On ne voit pas ça dans, dans, dans ce que Jésus a fait. Jésus est notre modèle et, 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 et marchons selon ses traces. Dernier point, donc récapitulatif, récapitulons rapidement. Les gens peuvent être sauvés ou guéris. Euh, sans, que sans que Jésus n'exige que, quoi que ce soit de leur part. Il fait simplement un constat, et ce sont les gens eux-mêmes qui manifestent leur foi. Ensuite, la foi peut augmenter, elle est comme un muscle. Troisièmement, lorsque Jésus croise des personnes sans qu'elles n'aient forcément demandé quoi que ce soit, Jésus agit. Il ne demande pas non plus leur accord. On a vu l'exemple de Marthe et Marie et puis la veuve de Naïn. Et la puissance que nous pouvons nous-mêmes déployer en tant qu'enfants de Dieu aussi qui est importante en fonction de notre intimité avec le Saint-Esprit, de notre onction, de notre foi, de, voilà, avec le Seigneur. Et le dernier point, c'est la souveraineté de Dieu, la souveraineté de Dieu, waouh, extraordinaire. Quel que soit notre niveau de puissance, de gloire, donc si on a intimité avec le Seigneur, même si on a ressuscité des morts, on a vu toutes sortes de miracles et tout, c'est Dieu qui est souverain. N'oublions jamais cela, Jésus a le dernier mot. Nous pouvons donc prier pour des malades et ne pas voir de guérison parce que ce n'est pas encore le temps, ou parce que Dieu en a décidé autrement. On peut voir prier pour quelqu'un, la personne a été guérie, ou prier pour une autre personne, elle n'est pas guérie, et puis on avance, mais on croit que c'est Dieu qui a le dernier mot, et on n'a culpa... pas à se culpabiliser pour dire « Ah, mais, ah, Seigneur !» et puis commencer à broyer du noir ou quoi que ce soit. Non, mais de continuer à fixer nos regards sur Jésus. Donc, quel que soit le résultat de notre prière, que ça marche ou pas, glorifions le Seigneur. Vous savez on a cette histoire-là, en Jean 5, 4 à 9. On nous dit « Car un ange descendait périodiquement euh, dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait, le premier après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle qu'elle ait, quel qu ait été sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus le vit coucher et sachant qu'il était déjà là depuis longtemps, lui dit « Veux-tu retrouver la santé ?» Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. »« Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Aussitôt, ce homme retrouva la santé, il prit son lit et se mit à marcher. Jean 5, 4 à 9. Et si ce homme était malade depuis 38 ans, peut-être que des gens avaient prié pour lui, mais rien ne s'était passé, tout comme la femme qui avait la perte de sang depuis 12 ans. Mais un jour, Jésus a croisé le chemin de ces personnes-là en fonction de l'agenda de Dieu. Je termine avec une histoire. Un jour, on a demandé à un serviteur de Dieu d'aller prier pour la guérison d'un enfant qui avait une maladie, qui allait le tuer. Ce homme de Dieu a prié de tout son cœur pour la guérison de cet enfant, mais rien ne s'est passé. Une semaine plus tard, l'enfant était vraiment sur le point de mourir. Il lui restait à peine quelques heures à vivre. On a demandé à l'homme de Dieu de venir pour une dernière prière. Ce jour-là, toute la grande famille de l'enfant était présente dans la chambre. L'homme de Dieu est venu, il a prié pour l'enfant et ce dernier a été guéri. Alléluia Ce jour-là, toute la famille s'est convertie. Toute la famille s'est convertie. Gloire à Jésus Jésus savait qu'une semaine plus tard, toute la famille serait là et il avait l'intention de tous les sauver. C'est pour ça qu'il a mis la guérison de l'enfant une, une semaine après. Vous voyez l'amour Jésus, l'amour manifesté Gloire à Jésus. Donc, on a vu ensemble que, oui, les gens peuvent être exaucés ou guéris sans que Jésus n'exige quoi que ce soit de leur part. L'amour de Jésus manifesté, la foi peut augmenter. Oui, prions, cherchons le Seigneur dans la prière, dans la méditation, dans le jeûne. Notre foi peut augmenter. Oui, cherchons à la faire augmenter. Lorsque Jésus croise des personnes sans qu'elles n'aient forcément demandé quoi que ce soit, Jésus agit. 
Ensuite, la puissance que nous-mêmes, en tant qu'enfants de Dieu, pouvons manifester en fonction de notre foi, notre intimité avec le Saint-Esprit, euh, peut, 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 peut vraiment changer les choses. Et il est important d'être conscient de la souveraineté de Dieu, la souveraineté de Dieu. Vous voyez, quand on rencontre des gens, on peut, en conclusion, leur demander, et oui, si, si elles croient que Jésus, si ces personnes-là croient que Jésus pour, pour, peut faire quelque chose pour elles, ce n'est pas interdit, on peut le faire. Mais quelle que soit la réponse de la personne, qu'elle croit ou pas, ben... Cela ne doit pas être un frein ou un encouragement à manifester l'amour de Jésus à travers notre prière de guérison. On doit, on doit le faire simplement, on doit manifester Jésus tout simplement. Voilà, donc portez-vous bien, que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Et surtout, n'oubliez pas que Jésus revient très très bientôt. Et allez chasser les démons, purifier les lépreux, euh, guérissez les malades. Et on a reçu, et faisons-le, faisons-le, on a reçu gratuitement. Et donnons gratuitement. Portez-vous bien. Et dans le nom de Jésus. Amen.